Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Eh, tenía ya un tiempo de que no presentaba ningún video. De, realmente me ha sido muy difícil. Ustedes saben por qué. Hemos estado pasando por tiempos difíciles, terribles para muchos. Y bueno, esperemos todo mejore. Y esperemos poder, poder hacer más videos. Y les agradezco mucho que hayan aguantado y que sigan conmigo. Espero que ambos, de ambas partes, nos sintamos mejor este, este año y podamos realizar todos los proyectos que queremos realizar. Por el momento les voy a presentar un video, un video que me llamó la atención del año pasado, que lo puse en mi, en mi canal. Ustedes lo vieron. Déjenme mostrárselos. Este es el video. Es el vuelo de Tijuana a Morelia. El señor Luis Cabrera nos permitió mostrar este video en nuestro, en nuestro canal. Se tomó el 12 de noviembre del 2020 y en él vemos un objeto volador no identificado. Un objeto muy extraño, amorfo y vemos cómo lo cubren las nubes. Vemos los detalles en el video. Este es el, el video original. Vemos cómo pasa por atrás de las nubes el, el objeto. Ahí se le pierde. Intenta encontrarlo, pero ya no lo, lo, lo logra ubicar nuevamente. Entonces, me parece muy interesante este video. ¿no? Ustedes pueden ver la orilla de, de la ventanilla del avión. Y del lado izquierdo está la turbina. Está trabajando, funcionando. Y en el fondo pues ya no lo encuentra nuevamente. Vemos la refracción del, del, del vidrio, cómo se deforman las orillas, y eso nos indica que todo este video al parecer es real. ¿no? Ahí está un detalle del objeto que estábamos viendo, ya lo, lo capturé, lo estabilicé, y lo acerqué para que ustedes lo lograran ver cómo es. Déjenme mostrarles un detalle más. Aquí... Esto. ¿Qué piensan ustedes que es? ¿Qué piensan que podría ser este objeto? No es un dron. No tiene hélices para ser un dron. No es un avión porque no tiene la forma de un avión. No es un... ¿Qué podríamos decir? ¿Un globo? Un globo no podría viajar a la velocidad del avión en el que... Están viajando a la par ambos. Es una figura amorfa. Parecería que tiene la extraña forma de un puño o de algo así. Es de color blanco. Y parece un sólido. No sé ustedes qué piensan. Les voy a mostrar una, una imagen. Este del lado izquierdo, el que dice original es el frame del video que están viendo ustedes, ¿no? con acercamiento del lado derecho es la imagen mejorada con inteligencia artificial para que nos dé un poquito más de detalles de la figura ustedes van a ver en el futuro cómo la inteligencia artificial va a cambiar nuestras vidas en muchos, muchos sentidos y si no la controlamos se puede volver un monstruo pero si la controla controlamos va a estar increíble lo que viene en el futuro bueno, estoy trabajando con inteligencia artificial, estoy analizando detalles y se los voy a ir mostrando en el futuro, en los videos que hagamos pero por lo mientras ustedes pueden ver lo que puede hacer, ¿no? vamos a mostrar con más detalle este video esto es una forma similar a la que obtuvimos de acuerdo al análisis de la inteligencia artificial y al análisis de video, y más o menos es la estructura que estamos viendo volar a la distancia. ¿Qué podría ser esto? No tengo idea, puede ser un objeto tripulado, puede ser un objeto que no esté tripulado y que sea movido por inteligencias artificiales no humanas, puede ser... Un ser vivo, 
tal vez, pero no les podría decir. Lo que sí les puedo decir es que muy posiblemente no sea humano porque nosotros todavía no tenemos la capacidad para mover cosas así, sin propulsión, sin alas, sin motores, sin aspas, sin rotores. Entonces, por el momento es un fenómeno aéreo anómalo. Eh, ¿Qué les parece? Algo increíble, ¿no? Pero bueno, eso es lo que estamos viendo. Estos videos me gustan porque muestran detalles que otros videos no muestran. Y es interesante, es interesante ponerse a pensar todas las posibilidades que hay, ¿no? Para mí son evidencias. Todavía podemos hacer más. Hay un pequeño detalle en este video que, que todavía me brinca un poco. No sé por qué. Si ustedes ven al fondo, hay una especie de como... No sé si nubes o lagos, pero tal vez estén muy a la distancia y tal vez el objeto esté al frente. Eso es lo único que me brinca, ¿no? Todo lo demás se ve en posición, en orden, se ve bien. Pero bueno, ya el tiempo lo dirá. Si encuentro más pruebas a favor de esto o en contra, las sacaré en el futuro. Pero por lo mientras es importante que nos demos cuenta de estas evidencias. Muchas, muchas gracias, muchas gracias por seguir aquí, por ver el video. Nuestro siguiente video intentaremos analizar las nuevas evidencias o las nuevas fotografías que están mandando desde Marte. Una imagen en 360 muy increíble. Y encontré unos detalles pequeñitos ahí que vamos a analizar y los vamos a mejorar con inteligencia artificial. Algo que ni la NASA está haciendo ahorita. Pero ustedes ya lo verán. Eso se los dejo para el siguiente video. Espero me acompañen. Suscríbanse los que acaban de entrar y apenas hayan visto mi video. Eh, tenemos muchas referencias, muchas analogías, muchos análisis y muchos videos donde hablamos del fenómeno ovni y, o como le dicen, fenómeno aéreo anómalo. Bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.